我真的发现现在哈，到年底了，最着急的一波人就是九四年的女生。已经都不下一两个了哈，这样九四年的女生哈来跟我说了，因为再过一个生日就三十岁了，他们真的非常着急。他们过来跟我说什么呢？啊，一定要在春节前找到一个合适的人，明年啊一定要把这个婚给结了，最好过年的时候能带个男朋友回家。他们说，就算不用太喜欢，差不多啊就可以啊，就哪怕我可以先结婚啊，婚后我再谈恋爱都行，就是先上车再买票都可以哈。条件方面啊，完全可以放低，彩礼这一类的有个形式就行了。实在不行啊，彩礼也可以不要了。房子呢，实在不行可以一起买啊，一起还贷款都成。啊，有一个女生说的太过了哈，她跟我说，现在只要能找一个普通的人啊，先把这个婚给结了啊，以后啊过不到一起再离婚都行。我就是不想让我的爸妈天天催我，亲戚朋友还各种议论我，他们有些人真的是急得要死啊，所以我就想问一句哈。为什么要拖到现在呢？为什么之前啊挑剔哈、啊、不切实际呢？为什么不珍惜之前的机会呢？为什么对婚姻既渴望又草率呢？为什么都能想出来嫁个普通人先堵住父母亲戚的嘴之后呢，再离婚都行啊？我就想说一句啊，你不把自己的人生当回事也就算了，你不要把别人的人生也祸害了呀！大家说对吗？有很多女生她都不明白一个道理啊，就是一个优质的男人啊，在各个方面都优于你的男人，他是基本上不太可能去跪舔你的，啊，但是呢，有的人啊，他还偏偏就非常期待这件事情啊，啊，就是我这里有一个九六年的女孩嘛，长得确实啊挺漂亮的，身材气质都很好啊，算得上是美女了，学历呢也还不错啊，就有一点短板，家境属于很一般的人。啊，普通工薪家庭的孩子嘛，所以呢，这个姑娘就一门心思呀、啊，她要找个富豪或者是有钱人的男孩啊，实现阶层的跨越嘛。而且呢，对方还必须得学历很高，性格很好啊，有眼缘，智商、情商啊，双商在线，还得能够接受他的家庭对他呢无微不至的好，忠诚专一，还得靠谱，并且愿意宠着他、惯着他啊，在金钱方面啊，愿意为他大方付出的男士。就这么着，在我们这儿挑了个够啊，终于出现了两位基本上全方位符合他要求的男士。这两位男士呢，也都愿意跟他接触接触。可是这个姑娘一点儿也没有意识到自己的问题啊。她每一次约会都要打扮很长的时间，男生必须去接她。约会完了呢，也必须送她回家。这个都还好嘛哈。关键的是，她每一次啊，都让男生在楼下等她一个小时以上。要么呢，就是她一定会让男生在约会的地点啊，等她很长的时间。他才会出现啊！他一定是要迟到的。要是出去吃个饭，如果饭店的档次不符合他理想中的规格呀，那是直接就跟男生说：“我花了那么多的心思打扮，穿那么高端大气上档次的衣服，并不是来陪你吃这个路边几百块的。”在他看来啊，起码也得一顿饭消费上千啊，才能体现出男生的诚意来。其中的一位呢，其实就是因为这个原因啊，他就不想理这个男生了。男生联系他呢，他就好多天都不搭理人家。他想的是一开始就得让对方了解自己的想法啊，得立好规矩啊，没这么怠慢人的。他认为冷处理几天啊，这个男生肯定会主动来哄他的。可是这位男生从此啊却再无音讯了。另外一位男生呢，跟他约会有一次啊，就是因为啊路上很堵车啊，迟到了一会儿，他非常的不高兴，说一个男人啊怎么能让一个大美女等了他四十多分钟，啊，就这个太不靠谱了。所以呢，你看啊。他自己迟到呢，就是可以理解的啊。男生迟到啊，就是人家不靠谱。结果呢，他为了让男生再尝一尝等人的滋味啊，在一次约会中啊，他足足迟到了两个小时啊。可笑的是啊，等他到了目的地的时候呢，男生已经离开了啊，给他发来一条消息，说要回公司开会。这一次呢，又不欢而散了，并且这个男生呢，也没有再联系过他了。但是这个姑娘却并没有从这两件事情中吸取教训啊，她给到自己的解释就是只不过是不合适的人罢了。其实啊，她不明白，质量比你好的、各方面条件都比你优秀的男生，不会像你期待的那样主动、舔狗似的去追你的。人家是缺心眼吗？他们身边根本就不缺跟你一样的美女。动动脑子想想啊，是不是那些特别主动追你的、舔你的，全是那些你看不起的？条件不太行的，所以啊，记住了，别以为所有的男人都需要跪舔你，条件越好越不可能那么主动的找你的，因为人家根本就不缺。你要是矫情啊，他可能就懒得伺候了。所以不要期待优质男人啊啊还优质啊还主动啊，基本上啊
，你是在发春秋大梦，你们说对吗？我最近呢问了一位男粉丝，为什么你条件这么好，现在都四十多岁了还定不下来呢？你是不想结婚吗？还是有恐婚症啊？他说了一番话啊，令我挺惊讶的。这位男士呢，从小就生活在一个高知家庭，家境很好。他三十二岁的时候呢，从体制内啊辞职了，下海从商。他凭借自己的能力，生意越来越好。目前公司呢，年利润丰厚。尽管呢，现在在这个经济大环境不太好的情况下，他的公司业务呢，仍然屹立不倒啊，平稳的过渡了口罩低迷期，已经是非常不错了啊。总体来说呢，是一位挺成功也挺成熟的优秀男士。按说呢，他这样的男人找个结婚对象应该不是很难的吧？可是听了他的一席话之后啊，我觉得他是一个特别明白的人，他把人心看得太透了。啊，可能现在的婚恋大环境确实是不太友好的。他说呢，十几年来他谈过无数的女朋友，但是真正意义上的啊，并且呢记忆比较深刻的也就两三个。他总结说啊，这些年啊接触过的女孩子啊，说实话，真正想娶回家的，或者说能够胜任妻子这个角色的女人是很少的。当然啊，我们不排除啊，他有一些挑剔的因素，但是他讲的有些东西真的是现实存在的呀。他说。为什么现在很多的女人啊根本就不适合结婚呢？首先一个就是她们真的很自私，即便是双方有爱情为基础的，也毫不例外。每个人啊想的都是自己的既得利益，我要什么，我想得到什么，我能得到什么，都是以自我为中心的多。他们并不懂得关心对方的需求是什么，我可以给对方带来什么呢？很多的女人认为自己长得漂亮就可以有大把的男人挑选，总是希望男人呢像舔狗似的追求她。哎，而自己呢可以为所欲为。其实大部分时候啊，真正比较成功的男人，或者说优质的男人，都不会是舔狗啊。人家也有大把的女人可以挑选。到最后，真正娶回家的，都是些长相端庄、性格温和、懂礼数、有教养的好女人。所以啊，感情的付出仍然是需要对等的。他们很多人呢都不明白这个道理。其次呀，现在的女人呢物欲太强了啊，无论美丑。只要是遇到喜欢自己的男人，首先想到的就是这个男人会不会给他花钱啊？花的多就是真爱他，哎，花的少就是骗子。交往初期要考验男人的诚意，钱是标准；结婚要彩礼，哎，要看男人的态度，还是以钱为标准。嘘寒问暖的就成了他们口中的渣男了啊！规划未来的就成了他们呢、啊、给他们画大饼的。谈感情的呢？就说你想白嫖，男人比较节省呢，就说抠门小气没诚意。现在的女人有几个愿意跟你谈感情的呀？个个都跟你谈钱啊，啊就让你喜欢不起来呀、啊。那谁还愿意娶这样的女人回家呢？最后呢，就是现在有很多的女人已经丧失了作为一个女人的功能了。她不想做饭，不想做家务，她甚至都不想生孩子，只想自己享乐。也不会照顾老人，不会照顾老公啊！大小姐脾气还很大，动不动就跟你闹离婚。以前的人啊，结了婚就是一辈子呀。所以男人啊，他敢为了这个家庭啊，为了婚姻去付出他的一切。而现在的人呢，啊，结了婚两年就离了，他哪还敢拿他的所有去赌呢？他赌不起呀、啊，他也怕赌输了呀。所以现在有很多人晚婚晚育嘛，啊，甚至不婚不育，那真的是因为男人不敢轻易的娶啊。你们觉得他分析的有道理吗？咱们评论区来说说。有些大龄剩女啊，她真的是不信邪的，你跟她说再多都没有用。三十八岁的未婚女人啊，都这个岁数了，还自信爆棚。你说你如果已经做到了事业有成啊，还有点骄傲的资本，但是你可能啊啊，也就有个几十万收入，学历高一点啊，就把自己排在了优质女人的行列里。什么是优质女人呢？搞清楚了没有啊？要说事业方面，你能跟董明珠那样的女人去比较吗？啊，要说家庭方面，你会经营感情吗？你要是会经营的话，不早就结婚了吗？你这个岁数啊，生孩子都有困难了，找对象的时候啊，满嘴都是那些话，什么我不能将就着找个条件比我差的男人结婚啊，来降低我的生活质量，啊，什么我虽然但是却看起来很年轻，什么如果这个男人没有什么亮点吸引我啊，我嫁给他是为了什么？难道是为了给他这种低质量的基因传宗接代吗？有的时候啊，我一听到他们说这种话，真的就有点哭笑不得了啊！三十八了啊，还想找个跟自己年龄相仿的优质男人。最气人的是啊，他们就算见了 N 个优质男人，受尽了别人的拒绝，也跟战斗英雄一样啊，绝不低头，绝不妥协，坚决不肯投降，一定要战斗到底的样子。可是啊。
当你告诉他这么坚持到最后啊，可能真的结不了婚了啊，嫁不出去的，他一定会回你一句非常经典的话：谁规定的人就一定要结婚呢？找不到就自己过也挺好的啊。他会怼着你啊，没话说。我真的想问一句，那你来征婚干什么？啊，就你这个要求啊，根本就不可能找得到啊，那就自己过呗啊。就他说的那些话啊，我们来分析一下啊，什么条件差的男人会降低他的生活质量了？说实话，什么是生活质量啊？只有物质才是衡量生活质量的唯一标准吗？两个人在一起生活，他没有陪伴吗？没有照顾吗？没有精神共鸣吗？没有相互扶持吗？这些东西不是一样也很重要吗？虽说有句话说啊，哎，贫贱夫妻百事哀，那你怎么不想想另外一句话呢？夫妻同心，其利断金啊。所以啊。你不能只看到了婚姻某一方面啊，你还得看到他另外还有很多很多方面的。还有那句话啊，就别老挂在嘴上了，我都替你们害臊啊！什么看起来很年轻啊？人家男人要的不是看起来很年轻，人家要的是真的很年轻。又说什么啊？男人没有亮点吸引不了我，我真的都想笑出声来啊！你身为优质男人，人家有多想吸引你啊？人家只想吸引那些年轻漂亮的小姑娘。根本就没你什么事儿，别说我说话绝对啊，事实就是这么绝对的。你曾经拿你的青春去赌明天，而明天啊，现在就在眼前，青春却没了。想结婚的大龄未婚女人一定要早一点清醒啊！不想结婚的可以继续做你的梦啊，我就不打扰了。但是，真的啊，想要结婚的，就想想清楚啊。你们觉得我分析的对吗？给个红心再走啊！你认为最毒的一句毒鸡汤是什么呢？今天呀、啊，我也真是受教了哈。一个二十五六岁的小姑娘跟我说，她二零二三年啊，连续谈了两任男朋友，都是两三个月就被人家分手了。关键的是啊，她还是个大美女，哎，那真的是啊，长得非常的漂亮，我就有点纳闷了，怎么这么漂亮的姑娘还会被男生分手呢？啊，不都是她看不起人家才对吗？结果呀，我一了解实际情况才明白哈。原来这个姑娘是因为她一直遵循毒鸡汤的原则来谈恋爱的。她说：“如果一个男人不能给我钱，又不能给我宠爱，还不想给我婚姻，也不能给我情绪价值，那还交男朋友吗？”啊，你们看看啊，她说的这一句句的哈，又不能给我这个，又不能给我那个哈，她这从头到尾都是在要别人给她，就是。你不能给我什么东西，我怎么能卖给你呢？哎，这个就是啊，他的一个原则，这个真的是啊，太毒鸡汤了，对吧？原来呢，她这两任男朋友都是富二代，家里呢都非常有钱，花钱也是挺大方的。她基本上开口要什么呀，对方啊就能满足她的要求。可是这个姑娘呢，就没了底线了。今天啊要个香奈儿啊，明天呢要个金手镯，这些都还好哈。关键的是啊。他不但隔三差五的就要这要那，各种啊让男生给他花钱不说，他还狮子大开口，让男生给他买劳斯莱斯啊，还说到结婚要买个大 house 给他，至少啊五千万以上的房子，你们知道吗？就他这么个要法，能不让男人觉得他是个要饭的吗？成天的、啊、要要要，哎买买买，他不就是把人家当了个提款机在使用吗？这一点才是让男人啊最反感、最不能接受、最下头的事情。其实呢，男生在有诚意跟你交往的时候，也是愿意表真心的，可以给你买一些喜欢的东西的。可是你这才认识几天呀，就算你要考验一下男生对你的重视程度，也不是这么个考验法吧？所以哈，这个姑娘哈，就你这个要法，让人家开始反感了，对不对？本来想娶回家做媳妇儿的，结果呢，直接变成了短则对象。他在跟男生相处的方式上也是很自我的，反正我就是漂亮，哎，你就得宠着我啊，不能跟我吵架，必须顺着我，我才能爱你。就算是我错了，你也不能说我啊，人家还是个宝宝嘛，啊，还有一颗玻璃心之类的，你就得来哄。最后呢，谁还想娶个这样的回去养着呀？提供了钱不说，还得受你的气，看你的脸色。天天供个祖宗在家里，你就说说哈，人家男生对你这样的姑娘到底会怎么想呢？我有钱，我又帅，哎，我有料，一大群的漂亮姑娘等着嫁给我，我干嘛非得找你呀、啊？啊
，找你这种是干啥用的呢？就你那从头到尾啊，都是在伸手要的那个劲儿啊，就跟个乞丐似的啊，没见过钱是吧？是不是赌鸡汤喝太多了？就男人在那一瞬间啊，他迅速下头了，啊，他就会觉得自己已经变成了一个啊什么提款机、印钞机之类的物件了。是你自己把交易赤裸裸的放在了台面上，对吗？所以女生不要一边在喊着我们是独立女性啊，一边又一味的让男人在金钱上付出，啊，谈个恋爱，有的女生连一瓶矿泉水都不会买的，你们觉得这就是爱吗？如果你想拿着自己的什么东西啊，去作为一个交易的标的物啊，跟别人去交换的话，那就不要玷污“爱”这个字儿了啊，提都不要提。好吧，大家说是不是这样的？男比女多三千万，但是女比男多三个亿。所以找对象，你觉得你的要求条件越多就越精准吗？你为什么剩下了？啊，不就是因为你太精准了吗？啊，还不切实际。那天呢，有个九四年的姑娘哈，给我列出了十几条择偶要求来。她说自己现在的时间非常的紧迫呀， 2 0 2 4年过了生日就三十岁了啊，年龄是越来越大了，耗不起了，不能再漫无目标的摸索了，必须得稳准狠。他觉得自己啊，这个要求啊，已经是一降再降了啊，这样的条件啊，已经到底线了。如果这样他都还找不到的话，他就放弃不找了。他提出的条件是什么呢？哈，大家来看看啊，八八年以内，一七五以上的身高，本科学历，有北京户口，有房有车，收入三十万以上的，父母健在，有退休金，没有家族遗传病史，不接受单亲家庭，也不接受姊妹兄弟，只能是独生子。有几个属相是坚决不接受的啊，不找的，不喜欢胖的、秃顶的，不抽烟、不喝酒、不去夜店，人品正直、幽默、有责任心、有担当等等等等啊，一共二十来条，我就不一一叙述了啊。等他说完了，我就问了他，你觉得这样的条件的人多吗？他说现在中国男性比女性多出了三千多万，难道我还找不出来一个？而且啊，我自己也是本科生，收入也有二十多万，在北京也有房子啊，所以呢，除了性格方面没有办法去量化之外，其他的情况应该已经不算是要求高了吧？于是呢，我就跟他说哈、啊，你其实并没有做过调查研究，这些数据我今天给你分析一下，你的想法非常不切合实际。首先就说你这十几二十条要求，每多增加一条，你就怕死了一大批人。就别说你提了这么多，就算是前边那几条基本项哈加到一起，就已经没有多少人可选了，你知不知道呢？再者说了，这三千万单身男人又不是全部都在北京，而且在北京呢也得刨除你不找的年龄段吧？啊，又少了很多人，是吧？而且在中国，二十到二十九岁的男性平均身高是一米七二，也就是说呢，一个男生如果他的身高能达到一米七二，他也就已经超过了一半的人了，还有本科毕业哈。现在目前中国受过本科以上教育的人啊，合计不超过 40% 如果啊，以20岁到30岁之间的男性为样本，四个男人里面才有一个受过本科学历以上的教育。也就是说呢，只要他读了本科，他就超过了 60% 多的男性同胞。还有呢，收入这一块啊，现在在北京啊，年平均收入呢是12万左右。那么一个年收入30万的人，就已经超过了三分之二的人了。而且还要求有北京户口，北京本地人有北京户口，但是呢，他们大多数呢想找北京本地女孩，外地来北京有户口的男生呢数量也很少哈，就是那么一波人。所以你觉得你的条件到底是降低了呢，还是提高了呢？所以中国的剩女问题啊，比男性问题要严重的多得多哈、啊。大量的女性是嫁不出去的了啊，剩男一般都是因为啊财力不足，而剩女呢，大多数都是因为他们的认知问题。大家说对不对呢？咱们来说说哈，穷养长大和富养长大的区别到底有多大呢？九八年的姑娘哈，跟九二年的男孩呢相亲见面，彼此呢都很有眼缘哈，双方的家庭呢也是门当户对的。小姑娘呢从小就在福窝里长大的，没有受过什么苦，也没有缺过钱花。父母呢，在他二十多年的成长生涯当中啊，一直就是他坚强的后盾，一来伸手，饭来张口，想要什么呢都能得到。父母的爱是博大的，同时也是可怕的。这个姑娘啊，大学毕业之后啊，工作收入太低了啊，每个月的开支啊，还得父母给她补贴，她的生活质量呢，一分一毫也没有降低，反而呢是提高了很多。虽然她也感受到了挣钱的不易，但是她的包包、鞋子、衣服、首饰、化妆品没有一样是。他几千块钱的工资能买得起的
。可是就是这样的他哈，连一顿饭都不会做啊，家务事呢更指望不上了。而这个男孩呢，家境也很好，父母的公司几十年来一直就非常稳定啊，非常的平顺，因为。他是未来的继承人，所以呢，父母从小对他就是比较严厉的。上大学的时候呢，他每个月的零花钱啊，就得靠自己去挣。他对于享受生活这件事情呢，非常的理性。在他的认知里啊，钱一定要花在该花的地方的，一些毫无意义的花销，在他看来都是浪费。他非常的明白金钱的意义啊和价值。大三的那一年啊，他就已经挣到了人生的第一桶金了，没有靠家里啊。于是呢。毕业后，他就成立了自己的公司，开始了创业生涯，一路绿灯通行，哈，生意做得顺风顺水的。这个孩子真的是哈、啊，传承了他父母的良好基因。就这么着哈，这两人呢，相亲认识之后，约会第一次就出现了明显的问题。两个人选餐厅，女孩选了个人均消费一千以上的，男孩呢不太乐意哈，但还是硬着头皮呢，请这姑娘吃了一顿。姑娘说：“这就是她平时跟任何一个朋友吃饭的标准和消费，并不算很高。”餐桌上啊，这个姑娘一直在聊各种奢侈品啊，真的是啊，什么国际一线品牌呀、啊，她反正聊起来头头是道啊，如数家珍。可见人家是非常有研究的呀。她还说自己哈、啊，最不喜欢的就是那个什么古奇古奇的包包了，背着这种包出门，她觉得像拿了个垃圾袋啊。这时候男孩就在想：“那我幸好没有买那个，因为啊。”他正打算要给这个姑娘买个国际的包包了，后来呢，不就到圣诞节了吗？男孩呢就约姑娘出来转转哈，他提前呢到商场买了个几千块钱的包哈，一个 Burberry 的啊，准备给他送给姑娘啊。可是呢，令他没有想到的是，这姑娘来了之后啊，看到这个包脸色就不太好看了啊，一晚上都不怎么说话啊。这次约会之后啊，男孩就说，花五千块钱买个包还嫌我哈买的太便宜了。我们才认识不到一周啊，我再有钱也不可能花到一个刚认识还没有什么关系的女人身上的吧？她要真是我的女朋友、我的老婆啊，那我觉得花的值啊。但是她是谁呀、啊？咱们来看看啊，富养的姑娘哈，长大之后啊，什么都拿钱来衡量，以父母爱她的方式来衡量男人啊。而穷养长大的男孩呢，对于钱呢，他有他的认知，所以他们在消费观这一点上啊，就已经很难互相理解了。还怎么在一起生活呀？更何况哈，这个姑娘啊，不会做饭，不会做家务，她能撑得起一个家吗？就拿男生的一句话来总结一下啊，她的最大优点就是知道怎么花钱啊，怎么挥霍，还有别的吗？啊，大家说说，这样的女生能娶吗？